。如果你觉得实在割舍不掉，你可以回去。你什么意思呀、啊？哎，刚才他们合起伙来算计我，你不知道吗？你不用解释。我知道你不会当那么多人的面动手动脚，知道小仙儿不是那样的人，所以你都不用解释。不是，那你让我割舍什么了？你觉得我什么没有割舍下呀？你信任过我吗？你当着那么多人的面抱着你的前女友，被你前女友的现男友又拉又扯又吼又叫，我不应该问个明白吗？我不应该要求我的男朋友对他的前女友的态度应该更明确、更合理，让我更安心一些吗？如果你实在割舍不掉，你真的可以回去。我相信小仙儿那个所谓的男朋友，应该也是假的。如果你觉得不好回去，我还可以当着所有同学的面再一次宣布，我把你还给小仙儿。你不觉得这样很可笑吗？你把我当什么呀？举棋不定心猿意马的人，说谁？说你呀、啊。你说过你跟小仙在一起，把心给了我。我不想得到你的人，就把你的心还给了小仙。我真的觉得我们两个人应该分开，好好冷静冷静。等你确定了、想清楚、想明白，你到底是不是要跟我在一起，我们俩再见面。有这个必要吗？啊？有。说什么就说什么，想做什么就做什么，想哭就哭吧。干嘛？你要是想哭的话，我可以把我的肩膀借你用。Come on, baby， 来吧。你真的。为什么是你觉得憋屈啊？我觉得憋屈该是他们呀，你又没做错什么，应该是他们在群众面前仓皇而逃，为什么会是你啊？你听过交通台吗？听过。我经常。听广播里说，有人在出租车上丢了包，里边有钱包、手机、护照。你说
，你把身家性命都搁包里了，你不应该好好抱着。你怎么能丢了呢？你不应该好好珍惜吗？你说的是陆然吗？说的是我们曾经的感情。就像我抱着一个几百万的古董花瓶，拿去拍卖行拍卖，我把它丢在了出租车里。但是我在广播的时候，我就等于在告诉大家，我弱智，我有病。你知道有几个人是在真的同情你，在为你着急吗？大部分的人是在捂着嘴笑话你。他们说：“你怎么下的车呀？”你是不是脑子有病啊？大街上那么多人，我就快点跟你说啊，你这不对。第一，甭管你说这花瓶是你的路然还是你们俩的感情，它都值不了那么多钱，明白吗？你的感情太纯粹了，路然他接受不了。不会喝酒的人能喝懂好酒吗？再说了，路然根本就不是一花瓶，它也就是一。烟前赛的缸子，这缸子丢了不可惜，抱手里才可笑呢。第二，你那缸子它不是放在车上丢了，是被人偷走了，懂吗？你不过是太相信友情了，这一点也不可耻。偷走你东西的人才可耻呢。Round the round, sir. 没事吧？我我要不要给你打幺二零急救车？